அனைவருக்கும் வணக்கம் நவீன விவசாயி சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்ப நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா தென்னையை தாக்கும் காண்டாமிருக வண்டை கட்டுப்படுத்தும் செய்முறை விளக்கம் அதாவது செய்முறையா பார்க்கலாம் எந்த மருந்த போட்ட தென்னை மரம் தென்னை மரத்தை தாக்கும் காண்டாமிருக வண்டை கட்டுப்படுத்தலாம்ங்கிறத பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தென்னை தென்னையை எப்போ அதிகமா தாக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நட்டை ஐந்து முதல் ஏழு வருட தென்னை மரத்தை தான் அதிகமா தாக்குது அப்ப ஏன் பெரிய தென்னை மரத்தை தாக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அது வேற வழி இல்லாம தாக்குது ஆனா அந்த தென்னை மரத்துல தாக்கிச்சுனாலும் கட்டுப்படுத்தணும் இல்லைன்னா மகசூல் குறையும் இல்ல விவசாயிகள் கவனமா இருக்கணும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த தென்னை மரத்துல நம்ம ஆரம்ப நிலையில அதாவது நட்டு ஐந்து முதல் ஏழு வருட தென்னை மரையை நம்ம ஆரம்ப நிலையில கட்டுப்படுத்தாம விட்டோம்னா தென்னை மரத்தை அப்படியே அழிச்சிரும் இதுல விவசாயிகள் கண்டிப்பா கவனமா இருக்கணும் அப்புறம் நம்ம என்ன மருந்து வாங்கியிருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா கார்போ பியூரான் அதாவது பியூரிடான் புர்ணை மருந்து அது வாங்கியிருக்கோம் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அப்புறம் என்னெல்லாம் தேவனி பார்த்தீங்கன்னா மணல் தேவை அதாவது ஆற்று மணல் மட்டும்தான் தேவை வேற எந்த மணலும் போடக்கூடாது அதையும் இது அதையும் மருந்தையும் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கோம் அது நமக்கு தேவை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஈஸ்ட் ஒன்றரை ஏசியில் தான் போடணும் அதாவது ஒரு கிலோ மணல் எடுத்திருக்கோம்னா ஒரு கிலோ பியூரிடம் குறைய போடணும் இதில் நீங்கள் கண்டிப்பாக கவனமாக இருக்கணும் ஒன் ஈஸ்ட் ஒன்றரை ஏசி அதாவது நூறு கிராம்னா நூறு கிராம் பியூரிடம் குறைய போடணும் இந்த பியூரிடான் குறை எங்கே கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நீங்கள் பியூரிடான் அப்படின்னு கேட்டாலே கிடைக்கும் இதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா கார்ஃபோ பியூரான் பியூரிடான்னு கேட்டாலே கண்டிப்பாக உரக் கடைகளை தருவாங்க இதை எங்கே வாங்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உரக் கடைகள் இல்லைன்னா தனியார் லோக்கல் கடைகளில் வாங்கிடலாம் தனியார் உரக் கடைகளில் வாங்கிடலாம் இதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ நூறுரூபா இது ஒரு கிலோவாக தான் இருக்குது மினிமமே ஒரு கிலோ தான் வச்சுருக்காங்க ஒருவேளை உங்கள் உங்கள் ஏரியாவில் அரை கிலோ பார்க்குறோம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது இதை போட்டு நம்ம மணலில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் நல்லா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் கவனமாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் இது பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் மோசமான நச்சு அதாவது அதில் பாக்கெட்லேயே போட்டிருப்பாங்க சோப்பு கலர் படம் போட்டு போட்டிருப்பாங்க அப்படி போட்டாலே மிகவும் மோசமான நச்சுன்னு அர்த்தம் இதை நம்ம வீட்டில் சேமிக்கும் போது வீட்டில் வச்சு வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு எட்டாத தூரத்தில் வைக்கணும் அதாவது உயரமான இடத்துல வைக்கணும் மிகவும் மிகவும் கவனம் இது மிகவும் மோசமான நச்சு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணணும் அதாவது மண் மணலுடனா பியூரிடான் குறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நீங்களும் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மரத்தில் எப்படி இந்த மருந்தை போடுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஏணி வச்சுருக்கோம் அதாவது இது ஒரு குட்டை மரங்கிறதுனால நம்ம ஒரு ஏணி வச்சுருக்கோம் உங்கள்கிட்ட ஒருவேளை பெரிய மரமாக இருக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த டவுட் இருக்கும் நான் எப்படி தென்னை மரத்தில் எப்படி ஏறி போட அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருக்கும் அதுக்கு நம்மகிட்ட சரியான தீர்வு இருக்குது நம்ம முன்னாடியே தென்னையை தாக்கும் காண்டாமிருக வண்டை இயற்கை மற்றும் செயற்கை வழிமுறைகளில் எப்படி கட்டுப்படுத்தலாங்கிறத ஒரு வீடியோவாக போட்டிருக்கோம் அது நம்ம சேனலில் இருக்குது நம்ம சேனலில் தேடி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படியும் இல்லாட்டி நான் வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தாரேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பியூரான் குரணை எங்கே போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா குருத்து ஓலையோட மட்டையில் தான் போடணும் எதனாலனு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் காண்டாமிருக வண்டு குருத்த சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா குரு குருத்த சாப்பிடும் போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு வெற்றிடம் ஏற்படும் அந்த வெற்றிடத்தில் இந்த பியூரிடான் குரணை போய் விழுந்துடும் அப்போ என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூரிடான் குரணை ஒரு தொடுநச்சி அதாவது காண்டாமிருக வண்டுக்கு மேலே அந்த துடு அந்த பியூரிடான் குரணை போய் விழுந்தாலே காண்டாமிருக வண்டு இறந்துடும் அதோடி மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தென்னையில் மட்டைகளில் போடுறதுனால அங்கேருந்து ஒரு விதமான பியூரிடான் குரணையிலேருந்து ஒரு விதமான வாசனை வரும் அந்த வாசனை காண்டாமிருக வண்டுக்கு பிடிக்காம அப்படியே பறந்து ஓடிடும் இதை எத்தனை நாளுக்கு இந்த பியூரிடான் குரணை எத்தனை நாளுக்கு ஒரு முறை போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நாட்களுக்கு ஒரு முறை போடணும் அதாவது பிரச்சனை தீரதார போடணும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா குருத்தில் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போடணும் குருத்து குருத்து ஓலையோட மட்டையில் போடணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ள ஓலைகள் இருக்கும்ல அந்த அந்த ஓலைகளோட மட்டையில் போடணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேற எங்கேயும் நீங்கள் போட தேவையில்லை இதை கண்டிப்பாக தென்னை விவசாயிகள் ஆரம்ப நிலையிலே கட்டுப்படுத்திட்டிங்கன்னா எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை ஆரம்ப நிலையில் கடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மகசூல் குறையும் அதோடி மட்டும் இல்லாமல் தென்னை நாளடைவில் பாடி அப்படியே கீழே விழுந்துடும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தென்னை எந்த விதமான பலனுமே தராது தென்னை மரத்தை வெட்டி போடக்கூடிய நிலைமை வந்துடும் அதனால தென்னை விவசாயிகள் இதை ஆரம்ப நிலையிலே இயற்கை மற்றும் செயற்கை முறைகளை பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தி அதிகப்படியான மகசூல் பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்